ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வானம் வசப்படும் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் பல புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சாலையில் நாம் பயணம் செய்யும்போது அங்கு இருக்கக்கூடிய வேகத்தடைகளை பார்த்து சிலர் எரிச்சல் அடைவார்கள் இந்த வேகத்தடைகளானது நமது பயணம் பாதுகாப்பாக அமையவும் வேகம் ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கவும் தான் அமைக்கப்படுகிறது இந்த வேகத்தடைகளின் மூலமாக வேறு என்ன பலன் இருக்கிறது இதிலிருந்து மின்சாரத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று நிரூபித்திருக்கிறார்கள் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களான பிரபாகரன் மற்றும் குணசேகரன் வணக்கம் என் பேர் வந்து எஸ் ஆர் பிரபாகரன் என் ப்ராஜெக்ட் மேட் பேர் வந்து கே குணசேகரன் நாங்கள் வந்து சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரியில் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறோம் இது நாங்கள் வந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் முறையை வந்து புதுசாக ஒரு கருவி மூலயமா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது பேர் வந்து வேகத்தடையிலேருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் கருவி இது வாகன பெருக்கம் மூலயமா நம்ம வந்து பல பல இன்னல்களை வந்து சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அதை மூலதனமாக கொண்டு நாங்கள் இந்த புதிய மின்சாரம் தயாரிக்கும் கருவியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுலேருந்து சேமித்து வர மின்சாரத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு எங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேட் குணசேகரன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இப்போ வேகத்தடையிலேருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறது எப்படின்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போது இதில் நாங்கள் வந்து எப்படி வடிவமைச்சிருக்கோன்னா இதை வந்து இப்போ இருக்கிற ஆட்டோமொபைலில் இருக்கிற இன்ஜின் மாதிரியாக தான் இதை வந்து நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து மூணு மெயின் பார்ட்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்னா இன்க்ளைண்டு பிளேன் இதை வந்து இன்ஜினில் இருக்கிற பிஸ்டன் மாதிரியே ஆக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கனெக்டிங் ராடு நெக்ஸ்ட்டு கிராங்க் ஷாப் கிராங்க் இதிலேருந்து இந்த கிராங்க்லேருந்து நாங்கள் வந்து ஒரு நைன்டி டீ தூளில் ஒரு கீரை வந்து கப்பல் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு அதிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டீ தூளில் ஒரு கீரை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்குன்னா நம்ம உங்கள் ஒரு ரெவல்யூஷன் போகும்போது நம்ம ஜென்ரேட்டர் வந்து ரெவல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனாக தான் அது போதுமான பவர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் அதனால் நாங்கள் வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த இடத்துல ஸோ நாங்கள் வந்து மேஜர் கீரை வந்து மைனர் கீரை வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு ரொட்டேஷன் போகும்போது இங்கே வந்து டபுள் த ரொட்டேஷன் வரும் இந்த டபுள் த ரொட்டேஷனை வந்து நாங்கள் இப்போது செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணி ஃப்ளைவீலை ரன் பண்ண வைக்கிறோம் இந்த ஃப்ளைவீல் எதுக்கு நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா இதை வந்து இப்போ ரன் ஆகும்போது இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரன் ஆகும் அது ஃபோர்ஸ் இல்லைனாலும் ஏன்னா இதனோட வெயிட்னால் அது ஆசிலேஷன் திரும்ப ஆகிட்டே இருக்கும் இதனால் கொஞ்சம் பவர் வந்து இந்த ஜென்ரேட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணும் இப்போது இந்த ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வர பவரை வந்து டைரக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ரெக்டிஃபயர் போட்டு ஒரு பிரிட்ஜில் ப பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் யூஸ் பண்ணி பேட்டரியில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து எந்த பொசிஷனில் வேணாலும் ரன் ஆகலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணும்போது அதனால் வந்து இங்கே பொலாரிட்டி சே சே மாறி போய் இந்த பேட்டரி சார்ஜ் பண்ண வாய்ப்பு உண்டு அதனால் ஒரு பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறதால என்ன தான் பொலாரிட்டி சேஞ்ச் ஆனாலும் கரெக்டான இப்போ பொலாரிட்டியில் இந்த பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் எவ்வளோ வோல்டேஜ் போயிட்டு சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் கம்பேரேட்டரை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வோல்டேஜ் கம்பேரேட்டர் வந்து இங்கே ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வர பவர் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் போகுது அப்படின்றத ப பர்சன்டேஜில் காட்டும் இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக சாலைகளில் வருகின்ற வாகனத்தை பொறுத்து மின்சாரமானது உற்பத்தி ஆகிறது குறிப்பாக ஒரு கனரக வாகனம் இந்த வேகத்தடையின் மீது ஏறி இறங்குகிறது என்றால் பெரிய அளவில் மின்சாரமானது உற்பத்தி ஆகிறது இந்த மின்சாரத்தை பேட்டரிகளில் சேமித்து வைத்து பின்னர் நாம் பயன்படுத்த முடியும் இந்த மின்சாரத்தை கொண்டு நகரமாக இருந்தாலும் சரி கிராமமாக இருந்தாலும் சரி அங்குள்ள தெரு விளக்குகளையும் சாலைகளில் உள்ள விளக்குகளையும் எரிய வைக்க முடியும் என்று சொல்கிறார்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுலேருந்து இப்போது த்ரெஷ்ஹோல்டு சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா பேட்டரிலேருந்து வர சார்ஜ் வந்து ஃபுல்லாக எம்டி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சார்ஜை மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த பேட்டரிலேயே அதனால் இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து ஒரு ஜீனர் டயோடு யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஜீனர் டயோடு வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம்னா அதோட கட்டின் வோல்டேஜ் வந்து டென் வோல்ட் அந்த டென் வோல்ட்டுக்கு மேலே போனால் தான் இந்த ஜீனர் வந்து அதுலேருந்து பா வோல்டேஜ் அலோவ் பண்ணும் அது அலோவ் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கிற டிரான்சிஸ்டரை வச்சு நாங்கள் ரிலே ஆன் பண்ணுறோம் ரிலே வந்து டைரெக்டாக வந்து பேட்டரியில் இருக்கிற லோடை வந்து சார்ஜை வந்து லோடுக்கு பாஸ் பண்ணிவிடும் இதுலேருந்து வர பவரை வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் அப்புறம் ரோடில் உள்ள ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் அப்புறம் இதை வந்து சொசைட்டிக்கு ரொம்
பண்ணியிருக்கோம் இதில் இருந்து வந்து கனெக்டிங்கிறவர் வந்து இந்த கிராங்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ ஸ்பீட் பிரேக் வந்து இப்போ புஷ் ஆகும்போது இந்த கிராங்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இதில் இருந்து இந்த கிராங்க் ஷாஃப்டில் ஒரு கீரு கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த கீர் வந்து மைனர் கீரை வந்து ரன் பண்ணுது இந்த மைனர் கீர் கூட ஒரு ஃப்ளைவீல் இருக்குது இந்த ஃப்ளைவீல் எதுக்குன்னா ட டபுள் த ரொட்டேஷன் அதாவது இங்கே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் முடிஞ்சாலும் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகும் இங்கே இருக்கிற ஃப்ளைவீலோட வெயிட்டை வச்சு இதிலேருந்து ஒரு மேஜர் வீல் இருக்குது இந்த மேஜர் வீல் கூட ஒரு மைனர் வீலை கப்பிள் பண்ணி ஜென்ரேட்டர் வச்சுருக்கோம் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து கன்வெர்ட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் இங்கே கன்வெர்ட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா வெஹிக்கிளோட வெயிட் வேரியேஷன்ஸ்னால் பவர் லெவல் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அதை ஒரே பவர் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இங்கே கன்வெர்ட்டர் இருக்குது கன்வெர்ட்டர்லேருந்து நேராக பேட்டரியில் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு இன்வெர்ட் பண்ணி அவுட் புட் லோடு கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போது பவர் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் எந்த வெயிட்டுக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன எடுத்துருக்கோன்னா ஒரு பைக்கு ப்ளஸ் ஒரு ஹியூமன் வந்து ஓட்டிகிட்டு போகிற ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு அவரோட வெயிட்டை வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கேஜின்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போது ஒர்க் டன் அதோட ஃபா ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே ஃபோர்ஸ் என்னென்னா இந்த வெயிட்டு இன்ட்டு நம்ம எர்த்தோட கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அந்த ரெண்டும் மல்டிப்ளை ஆகி வருது டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வருது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸும் பார்த்தோன்னா அந்த ஹைட் ஆஃப் த ஸ்பீட் பிரேக்கர் நார்மலாக எல்லா ஸ்பீட் பிரேக்கருமே வந்து டென்னுக்கு டென் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா காரோட பாட்டமில் வந்து இடிக்கும் அதனால் வந்து டென்னை வந்து நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஃபோர்ஸையும் டிஸ்டன்ஸையும் மட்டிலை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பவர் கிடைக்குது அதாவது பர் செகண்டுக்கு எவ்வளோ எந்த எவ்வளோ டைமுக்கு எவ்வளோ பவர் அப்படின்றது பர் செகண்டுக்கு நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் வருது நமக்கு ஸோ ஒரு புஷிங் போர்ஸுக்காக இதே வந்து ஒன் ஹவருக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் கிலோ வாட் வருது ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிலோ வாட் வருது இந்த பவர் வந்து சஃபிஷியன்ட் டு க்ளோ ஃபோர் வில்லேஜஸ் அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற ஊருக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஊருக்கு கொடுக்கலாம் இந்த பவர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெஹிக்கிளோட வெயிட் வந்து வேரியேஷன் ஆகிறதால எவ்வளோ பவர் வேரி ஆகுது அப்படின்னு இப்போது எல்எம்இ வெஹிக்கிள் அதாவது லைட் மோட்டார் வெஹிக்கிளில் போகும்போது ஒன் ஹவருக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் கிலோ வாட் வருது அதே இப்போ டேவுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் டூ மெகாவாட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே ஹெச்எம்இ அதாவது ஹெவி மோட்டார் வெஹிக்கிள் வரும்போது லைக் கார் இது லைட் எல்எம்இ வந்து கார் ஹெச்எம்இ வந்து இப்போ லாரி அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து டூ நைன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ வாட் ஜென்ரேட் பண்ணுது ஒன் டேவுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ மெகாவாட் வந்து இது ஜென்ரேட் பண்ணுது இப்போது இங்கே ஒரு கிராஃபிக் அண்ட் அனாலிசிஸ் காட்டுறோம் இது வந்து எப்படின்னா வெஹிக்கிள் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனால் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது அப்புறம் எவ்வளோ வெயிட்டுக்கு எவ்வளோ பவர் வருது வோல்டேஜ் வருது அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இங்கே நாங்கள் இந்த டேப்லேஷன் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா வோல்டேஜ் ஜென்ரேட்டர் வர்சஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் வெஹிக்கிள் அதாவது வெஹிக்கிள் என்ன ஸ்பீடில் போனால் என்ன வோல்டேஜ் வருது அதாவது ஃபஸ்ட்டு இப்போது டென் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் அந்த டூ ஃபிஃப்டி கேஜி உள்ள பைக் போச்சுன்னா செவன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ வோல்ட் வருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் குறையுது அப்படியே ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக குறையுது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆக இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து செவன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ வோல்ட் வருது அதாவது என்னென்னா டென் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு ஸோ அதையே நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வெயிட்டை வேரி பண்ணுறோம் வெயிட் வந்து நார்மலாக ஒரு மனுஷன் அது மேலே நடந்தால் எவ்வளோ பவர் வரும் ஒன் தேர்ட்டி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணி எவ்வளோ பவர் வருது அப்படின்றது அதை வந்து இப்போ கிராஃபிக்கல் அனாலிசிஸில் காட்டுறோம் அதாவது லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வோல்டேஜ் வந்து குறையும் அதான் இது வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வோல்டேஜ் குறையுது லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ரோட்ஸில் எவ்வளோ வெஹிக்கிள் போகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போது இதில் வந்து நம்ம ஸ்பீட் பிரேக்கர் செட்டப்பை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் வைக்கிறோம் இப்போது இதான் அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் செட்டப்பு இதில் ஜென்ரேட் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து கிரிட்டுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் கிரிட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த கார் வந்து இந்த செட்டப் மேலே ஏறி போகுது இதில் பார்த்திங்கன்னா கிராங்கு ப்ளஸ் கீர் இருக்கும் அந்த கிராங்கு வந்து வெஹிக்கிள் அது மேலே